Hi friends, in this video, we will talk about the topic of Atomic Absorption Spectroscopy. Why is the Atomic Absorption Spectroscopy? Why are we going to study this? In the Atomic Absorption Spectroscopy, it is used to determine the element present in the common. If the element is present in the common, it is used to find the Atomic Absorption Spectroscopy. Okay, why are we going to study this element? Why are we going to study this element? அப்படினா இந்த மெத்தட்ல நம்மால ட்ரேஸ் எலிமெண்டையும் மெட்டாலிக் எலிமெண்டையும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்ட்ல நிறைய எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். ஆனா நிறைய எலிமெண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருந்தாலும் நம்மால ஒரு பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட் மட்டும் இந்த அட்டாமிக் அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்னு சொல்றேன். ஒரு பீக்கர்ல நாலு எலிமெண்ட் mix பண்ணி डिफरेंट डिफरेंट ரேஷியோல உங்க கிட்ட கொடுக்கற சோடியம், காப்பர், সিলவர், கோல்ட் இந்த நாலு எலிமெண்ட் mix பண்ணி ரேஷியோ உங்க கிட்ட நான் சொல்றதுல உங்க கிட்ட குடுக்குற நீங்க வந்து அட்டாமிக் அப்சர்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பயன்படுத்தி இதுல எதெது என்னென்ன ரேஷியோல இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்லுங்க அப்படினா உங்களால சொல்ல முடியும் ஒரு பர்టిక్యులர் எலிமெண்ட்டை நான் கேட்டாலே உங்களால சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் மட்டும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி நான் சொல்லி உங்க கிட்ட கேட்டா உங்களால இத பயன்படுத்தி சோடியம் மட்டும் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொல்லி சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படினா இந்த மெத்தட்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபைட் வேவ்லெந்த் வந்து fix பண்ணியிருக்காங்க For example, pi 89 nanometer ले सोडियम तक कंडू बढ़ी कुमड़ियों। अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ ले नमला ले pi सोडियम तक मट्टू ना कंडू बढ़ी कुमड़ी। यहाँ भी ना अंदर सोडियम ये लमंट होंडे, अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ ले मट्टू अब्जॉर्ब होना, आधा ये लमंट होंडे अंदर पर्टिकुलर वेवलेंथ ले अब्जॉर्ब होना दे। इधर है ना इन द अटॉमिक अब्जर्स स्पेक्ट्रोस्कोप ये वाला स्पेशल सो इन द अटॉमिक अब्जर्स स्पेक्ट्रोस्कोप ये ला ये ना मेकानिसम नारक दे अब इन सोली नम्बर पातो ना इधर ले सैंपल ऐड तो पंगा आदि ये ना मीडिया तले डिसोल्व आउट हो अंदर मीडिया तले डिसोल्व पनी पंगा डिसोल्व पनी टे अंदर सैंपल हीट पनवा� நிறைய ஆட்டம்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அதுல சில ஆட்டம் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் சிலது வந்து எக்ஸிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இந்த எக்ஸிட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் பத்தி படிக்கிறது என்ன அப்படினா அட்டாமிக் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த அட்டாமிக் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியை பத்தி நாம ஒரு வேற வீடியோல பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் பத்தி மட்டும்தான் ஏன் அப்படினா இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் பத்தி பார்க்கிறது எதுனா அட்டாமிக் அப்சர்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி So, this is the simple theory of the mechanism in the atomic absorption spectroscopy. What is the principle here? A beam of monochromatic radiation is passed to a sample. That is a particular wave. I am telling you a definition. A beam of monochromatic radiation at a particular wave is passed through a sample. That sample absorbs the radiation and degrees the intensity of the radiation. இதுதான் இதோட டெபினிஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மோனோக்ரோமெட்டிக் ரேடியேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்ல சாம்பிள் மேல பாஸ் பண்ணும்போது அந்த சாம்பிள் அந்த ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு சோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம ரேடியேஷனை பாஸ் பண்ண உடனே இது என்ன பண்ணோம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் எக்ஸி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து எக்ஸிட் ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு சம் எனர்ஜியை நாம பாஸ் பண்ண ரேடியேஷன் வந்து எடுத்துருக்கோமா அதனால என்ன பண்ணோம் அந்த பட்டுட்டு வெளியே வர ரேடியேஷனோட இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கும் நம்ம பாஸ் பண்ணும் போது ஒரு இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும் வெளியே வரும்போது ஒரு இன்டென்சிட்டியில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸிட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக சம் எனர்ஜி எடுக்கும் இல்லையா அதனால இப்போ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல நிறைய ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் நிறைய எனர்ஜி நம்ம பாஸ் பண்ணதில் நிறைய எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸிட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அதனால அதோட இன்டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கும் நிறையவே குறையும் கொஞ்சம் நிறைய நிறைய ஆட்டம் இல்லை கொஞ்சமாக தான் ஆட்டம்ஸ் வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம பாஸ் பண்ணுற ரேடியேஷன் வந்து அது எடுத்துக்கிற எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இன்டென்சிட்டியும் குறைஞ்சி வெளியே வர இன்டென்சிட்டியும் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் ஸோ எவ்வளோ பிபிஎம்ல வந்து எலமெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு நம்ம காம்பவுண்டில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரூமில் வந்து ஒரு ரூம்ல நான் என்ன பண்றேன் ஒரு பதினஞ்சு பேரை உட்கார வச்சிடுறேன் இன்னொரு ரூம்ல வந்து ஒரு பத்து பேரை உட்கார வைக்கிறேன் ஸோ பதினஞ்சு பேர் இருக்கிற ரூமுக்கும் பத்து பேர் இருக்கிற ரூமுக்கும் நான் சேர்த்தி ஒரு பிரியாணி ஒரு இதுல சமைக்கிறேன் அப்படின் போது அந்த ஒரு இதுல இருந்து மட்டும் நான் என்ன பண்றேன் பதினஞ்சு பேர் இருக்கிற ரூமுக்கும் நான் சப்ளை பண்றேன் பத்து பேர் இருக்கிற ரூமுக்கும் சப்ளை பண்றேன் இப்ப எனக்கு என்னன்னா இந்த பிரியாணில எந்த ரூ
நிறைய ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருந்தா நிறைய எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ கம்மியான இன்டென்சிட்டில அந்த ரேடியேஷன் வெளியே வரும் கம்மியான ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருந்தா கம்மியான எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ லெஸ் அது அதோட வெளியே வர இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் சிம்பிள் பிரின்சிபல் இதுல வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கு ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா நியூஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம்சி இன்டு என்எஃப் ஸோ இதுதான் இதில் இந்த பிரின்சிபலில் அப்ளிகபிள் ஆகிற பார்முலா இந்த மியூக்கு என்ன இருக்குன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அதுதான் நியூ இங்க இருக்கிற ஈக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஆட்டம்ஸோட எலக்ட்ரானிக் சார்ஜ் என்ன அதுதான் இந்த இ ஸோ எம் அப்படி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளால சில எலமெண்ட வந்து பார்க்க முடியாது அது என்ன எலமெண்ட்னா நான் மெட்டல்ஸ் ஸோ நான் மெட்டல்ஸை நம்மளால இந்த அட்டாமிக் அப்சர்வர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் நம்ம ட்ரேஸ் எலமெண்ட்டையும் பார்க்கலாம் மெட்டாலிக் எலமெண்ட்டையும் பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆனால் நான் மெட்டலுக்கு பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த நான் மெட்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ரேடியேஷன் அப்சர்வ் பண்ணும் இல்லையா அந்த அந்த லெவல் அந்த வேவ்லென்த்தோட இது எவ்வளோ இருக்கும் நேனோமீட்டர் வந்து எவ்வளோ நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டருக்கு கீழே தான் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்போ அந்த நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் கீழே அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால இது என்ன பண்ணும் வேக்கம் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வேக்கம் அல்ட்ரா வயலட் ரீஜியன்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒன்று ஆனால் யூவி விசிபிள் ரீஜன் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம் அது எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தா ஒன் எயிட்டி டூ த்ரீ எயிட்டி நானோமீட்டர் இது வந்து யூவி ரீஜியன் விசிபிள் ரீஜியன் வந்து த்ரீ எயிட்டி டூ செவன் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர் இந்த ரீஜியனில் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாஸ் பண்ற ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் இந்த ரீஜியன்ல வந்து பிசிபைடு வேவ் லென்த்தை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த நான் மெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் கீழே அது வந்து அப்சர்வ் பண்றதுனால அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணல ஸோ அதனால நம்மளால அட்டாமிக் அப்சர்வ் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பில நான் மெட்டல்ஸை வந்து பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா யூ யூஸ்பிள் ரீஜியன்ல அந்த நான் மெட்டல்ஸ் வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்றதில்ல ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தடோட ஓவரால் தேரி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இன்ஸ்ட்ரூமெண்டேஷனும் அப்ளிகேஷனும் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ